হ্যালো গাইজ কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি সবাই অনেক 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 ভালো আছে আর আমি তো আরোই বেশি খুশি দিতে যাচ্ছি কারণ আজকে হলো আমার বার্থডে আর আজকের এই বার্থডে ব্লগটা তোমরা সুন্দরভাবে এনজয় করো আর দেখতে থাকো আজকে আমি সারা দিন ধরে কি কি করছি তো চলো প্রথমে শুরু করি একদম রাত থেকে তো চলো রাত বারোটার সময় আমার সঙ্গে কি কি হয়েছে সেটাই তোমার সঙ্গে শেয়ার করি চলো দেখতে থাকো থ্যাংক ইউ টাটা বাই বাই ভালো থাকো টাটা আমিও ভালো আছি কিন্তু খুবই মাথা ব্যথা করছে জানি না কেন আর আজকে তো আমার বার্থডে বারোটা বেজে গেছে অনেকজন ফোন করে দিয়েছে অলরেডি আর এখন আমাকে অর্পণের সঙ্গে কথা বলছি অর্পণ ভিডিও কলে আছে আর অর্পণ এখন আমাকে আমাকে তিন দিন থেকে বলছে যে তোমার জন্য কিছু প্ল্যান করতে পারলাম না এই ওইতেই কত রকম কথা এখন আবার আমাকে বলছে আলমারি খোলো তো তাই আমি ভাবলাম ভিডিওটা অন করে আলমারিটা খুলি তো চলো আলমারিটা খোলা যাক দেখা যাক কি আছে আলমারির ভেতরে কি আছে আলমারিতে কি আছে বলো কোনখানে এটা কাপড় কিছু আগে থেকে রেখে গিয়েছে কখন রেখেছিল এটা এই বাড়ি এসেছিল তখন আমি নিজের আলমারিও খুলে দেখিনি হ্যাঁ জিয়ার ভিতরে কি আছে অর্পণের ফোনটাও রাখি খুলি হোপ ইউ লাভ দিস সো মাচ আই ডু আমি একদম ফুললি রেডি হয়ে গেছি আর এই সুন্দর ড্রেসটা আমাকে আমার আব্বু দিয়েছে এটা একটা চুড়িদার পিস ছিল যেটাকে আমি তৈরি করে নিয়েছিলাম বার্থডের আগে এই বড় বড় করে হাত করে মানে ব্যাপারটা বেশ সুন্দর লাগছে দেখতে এই কালারটা খুব সুন্দর তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব দাঁড়াও আর একে একে এবার আমি আমার সমস্ত বার্থডে গিফটগুলো পড়তে শুরু করেছি তো প্রথমেই সকাল সকাল কিন্তু গোসল কমপ্লিট করে আমি সুন্দরভাবে আব্বু দেওয়া গিফটটা পরে নিয়েছি আর এবার পরব আমি অর্পণের দেওয়া গিফট আর এই গিফটটা তো অর্পণ দিয়েছে রাত্রেবেলা দেখলেই আর দেখতেই পাচ্ছ গিফটটা এটা গিভা থেকে একটা সুন্দর ইয়াররিং ইয়ারিংটা খুবই 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 সুন্দর আমার খুব পছন্দ হয়েছে আর অর্পণ যে এইভাবে সারপ্রাইজ দেবে আমি সত্যি আমি নিজে সারপ্রাইজ হয়ে গিয়েছিলাম মানে অর্পণ সারপ্রাইজ দেবে মানে ব্যাপারটা আমাকে একটুখানি খটকা লেগেছে বিহিসাকে যখন সকালবেলা আমি শোনাচ্ছি যে অর্পণ আমাকে এইভাবে সারপ্রাইজ দিয়েছে অর্পণ বিহিসা বলছে যাক অর্পণ ভাই সারপ্রাইজ দিতে শিখে গেছে তাহলে মানে অর্পণ কখনোই সারপ্রাইজ দিতে পারে না মানে মানে ও চাই সারপ্রাইজ দিতে কিন্তু সে সব দিয়ে হয়ে ওঠে না তো আজকে সাকসেসফুলি সেটা কমপ্লিট হয়েছে তো চলো আমি সব সময় জেনে যাই মানে ও যখনই আমাকে সারপ্রাইজ দেয় তার আগে আমি সব সময় জেনে যাই কিন্তু এইবার আমি জানতে পারিনি অথচ আমার আলমারিতেই ভরা ছিল এতদিন ধরে তো যাই হোক এবার অর্পণের দেওয়া গিফটটাও পরে নিলাম একদম সুন্দরভাবে আর তারপর এবার পড়বো মায়ের দেওয়া গিফট তোমরা শর্টসে দেখেছ মা আমাকে একটা গোল্ডের গিফট দিয়েছে মানে গোল্ড কিছু একটা দিয়েছে সেটা কি না কি সেই গোল্ডের গিফটটাও তোমার সঙ্গে শেয়ার করবো তো গাইজ এই দেখো অর্পণের দেওয়া বার্থডে গিফটটা কিন্তু আমি পরে নিয়েছি আর দেখতেও ভীষণই সুন্দর লাগছে তাই না আমার তো খুব পছন্দ হয়েছে তো চলো এবার মায়ের কাছে যাই আর মাকে বলি মা বার্থডে গিফটটা তো আমি পরবো তো চলো মায়ের কাছে যাওয়া যাক আর মায়ের কাছ থেকে বার্থডে গিফটটা নেওয়া যাক 
ভিডিও করতে করতেই নানা ভাই ফোন করেছিল আর নানা ভাই ফোন করে বলছে হ্যাপি বার্থডে আমি বললাম থ্যাংক ইউ আর নানা ভাই বলছে যে বিন্দিয়া বিদিশা ঈদ কুরবানির টাইমেও এত খুশি হয় না যতটা কালকে রাতে ছিল আমি বলছি বিন্দিয়া বিদিশা ঈদ কুরবানির টাইমে খুশি হয় না মানে কি বলতে চাইছে তারপর বলছে না না সৌমিয়া সুফিয়ান মানে মানে সৌমিয়া সুফিয়ানকে ভুল করে বিন্দিয়া বিদিশা বলছে মানে ওরা কালকে রাত্রেবেলা খুব এক্সাইটেড ছিল যে বারোটা বাজলে পরে বিন্দিয়া বিকে উইস করবো তারপর ঘুমাবো তো মানে ঈদ বা কুরবানির আগের রাতেও অতটা খুশি হয় না যতটা কালকে ছিল আসলে ওরা আমাকে খুব 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 ভালোবাসে সঙ্গে সঙ্গে রাত্রেবেলা ফোন করেছে আমাকে রাত্রেবেলা অনেকেই ফোন করেছে অনেকেই মেসেজ করেছে তাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ আই লাভ ইউ অল আর যা যারা এখন ফিরে না দেখে উইস করছো তোমাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ তো চলো এখন মাকে ডাকি আর মায়ের কাছ থেকে গিফটটা নিই তার আগে দেখিয়ে দিই তোমাদেরকে আমার ফুল আউটফিট দূরে চলে যায় এগুলোকে ইগনোর করো गिफ्ट এই হলো সেট কুকুর থেকে আমার গিফট বার্থডে গিফট তোমরা শর্টসে দেখেছিলে যে আমি কিনতে গেছিলাম আর এই হলো একটা ব্রেসলেট এই হলো মায়ের দেওয়া বার্থডে গিফট এই হলো অর্পণের দেওয়া আর এই হলো আব্বুর দেওয়া তো চলো এবার সুন্দর করে সেটে গুছে যাই নানুর বাড়ি আমার বার্থডে কেক চলে এসেছে আর এখন আমি যাচ্ছি আনতে তো চলো বার্থডে কেক দেখা যাক আমার তো মনে হয় বার্থডের দিন কেক না কাটলে বার্থডে বার্থডেই ফিল হয় না তো আমার জন্য তো কেক চলে এসেছে রামপুরহাট থেকে আজকে এইবার বার্থডের কেকটা স্পন্সার করেছে আমাকে ড্রিম কেক শপ আর সেই কেকটাই কিন্তু আমি নিয়ে বসে পড়েছি খোলার জন্য তোমরা দেখো কেমন হয়েছে কেকটা আমার তো ভীষণই পছন্দ হয়েছে আমি তো বলেই দিয়েছিলাম আমি চকলেট কেক খেতে বেশি ভালোবাসি তাই আমার জন্য কিন্তু চকলেট কেক তৈরি করা হয়েছিল আমি প্রায় আমার বাড়ি যত কিছু অকেশন হয় আমি প্রায় এখান থেকে অর্ডার দিই আর তোমরাও যদি তোমাদের নিজেদের স্পেশাল দিনে এই সুন্দর সুন্দর কেক তোমরা বানাতে চাও যে কোনো রকম কেক তোমরা কাস্টোমাইজ করে বানাতে পারো আমিও অনেকবার কাস্টোমাইজ করে কেক বানিয়েছিলাম তো তোমরা এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারো কেকটা কিন্তু খুব সুন্দর সুন্দর দেখতে ছিল আর তার থেকেও বড় কথা এই কেকটা যদি তুমি তিন দিনও ফ্রিজে রাখো না তারপরেও তেমনটাই সফট থাকে কারণ আগের বার বিদিশার বার্থডেতে আমি তিন দিন পর কলকাতা নিয়ে গেছিলাম কেকটা আর তারপরেও কিন্তু এত টেস্টি ছিল এত সফট ছিল তো তার জন্যই তোমাদেরকে একদম হাইলি রেকমেন্ড করব তোমরা স্কিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে এখান থেকে তোমাদের স্পেশাল দিনের কেকটা নিতে পারো কেকটা তো পেয়ে আমি বেজাই খুশি হলাম আর তারপর এখন হাতে পড়েছে আমার এই ডাবডা আর এখন এই ডাবডার জলটা আমি খাবো মানে সকাল থেকে আমি কিছুই খাইনি সেরকমভাবে তো ডাবের জল দিয়ে আমি কিন্তু শুরু করছি দিনটা বলতেই পারো তো চলো ডাবডাকে ভালোভাবে কাটি আর কাটার পর এবার জলটা খাই এবার তোমরাই অনেকেই মনে করবে যে আমি জল কেন খাচ্ছি মানে রোজার দিন দিনের বেলা আমি খাবার দাবার খাচ্ছি কেন তো আমি রোজা ছিলাম না কারণ আমার কিছু শারীরিক সমস্যার জন্য আমার রোজাটা রাখা হয়নি তো যাই হোক এই ডাবের ভেতরে কিন্তু শ্বাসও রয়েছিল আর শ্বাসগুলোকে এখন ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে খাচ্ছিলাম আমাকে এই ডাবের জলের থেকে ডাবের এই শ্বাস যদি থাকে আমার বেশি ভালো লাগে তো তারপর চলে গেছিলাম আমি নানুর বাড়ি আর নানুর বাড়ি যাওয়ার পর সৌমিয়া পির সঙ্গে দেখা হলো আর আমার মনটা একদম ভালো হয়ে গেল আর তারপরে ওই দেখো সুফিয়ান তো এখন বসে বসেই একটুখানি গল্প করছিলাম নানা ভাই নানু সৌমিয়া সুফিয়ানের সঙ্গে সৌমিয়া আমাকে যুদ্ধ করে আইসক্রিম দিয়েছে একটা হ্যাঁ কাছে চেয়েছে বিন্দাপির বার্থডে বিন্দাপিকে দিতে হয় তাই তো চলো এখন আইসক্রিম খাবো আমরা খোলো সময়
তারপর আমরা বসে বসে কিন্তু আইসক্রিমটা খাচ্ছিলাম আর নানু কিন্তু এবার আমাকে একটা জায়না মাছ গিফট করেছে ছোটোবেলা থেকে জানতাম জায়না মাছটা আমার তো সেই জায়না মাছটা এতদিনে আমার হাতে পেয়ে গেছি আমি তো তারপর বাড়ি চলে এসেছিলাম আর বাড়ি আসার পর এবার রাত্রের প্ল্যানিং করতে হবে কারণ আমরা দিনে কোনো অনুষ্ঠান করিনি তো আমাদের প্ল্যানিংটা সব কিছুই কিন্তু রাত্রেবেলায় ছিল রাত্রেবেলা একটা ছোট্ট করে অনুষ্ঠান করব সেই প্ল্যানিং আজ আর হয়ে গেছে আর এখন সবাই মিলে ইফতার করছে ইফতারের পর রান্না বান্না শুরু হবে আমি যেহেতু রোজা নেই তাই আমার আমি ইফতার করছি না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাচ্ছি আর মা রিল বানানো হয়েছিল সেই রিলে একটা মানুষ নেগেটিভ কমেন্ট করছে মানে সে তার দিক দিয়ে পজিটিভ কিন্তু সে নিজের জ্ঞান নিজের কাছে না রেখে আমাদেরকে জ্ঞান দিচ্ছে তো যাই হোক এই সেই ফেমাস খেজুর এখানে প্রিয়াঙ্কা খির খেয়ে যাচ্ছে এখানে সুফিয়ান আর সোমিয়া চলে গেছে ছুটতে অনন্যা ভাবিদের বাড়ি সন্ধ্যাবেলায় চলে এসেছে আমাদের বাড়িতে মেহমান অনেকক্ষণ ধরে সেজে সে দায়িত্ব পিয়া হুম আর এই যে ওখানে বসে যাও সৌমিয়া সুফিয়ান আর এখন আমার বার্থডের জন্য বেলুন ফুলাবে বেলুন ফুলানোর কোনো ইচ্ছা ছিল না কিন্তু এই পুচকুরা আসবে তার জন্য আমি দশ পনেরোটা বেলুন এনেছি ওরা ফুলাবে খুশি করে তার জন্য তো চলো এখন বেলুন ফুলানো চলছে আমি ওকে বলছি তোরা দেখছিস তো গিফটটা নিয়ে যাবে না আমি নিয়ে যাবে বলে দিস না দাদি আমার পেটে যদি ব্যথাও করে আমি তাও বলবো না দাদি আমার পেটেও ব্যথা করে হ্যাঁ দাদি মানে ওর অভ্যাস তো কথা বলে দেয় বলছে সুফিয়ান তুই বলেছিস তোর গা ছিয়ে বলছি বৌমুনিকে আনতে গেছিলাম বৌমুনিও চলে এসেছে এখন বৌমুনি যেই বোরখা সেটা পরে এখন মানে রাহাত ভিডিও করছে বৌমুনির বোরখাটা কাশ্মীর থেকে নানু আর আমি পছন্দ করে কিনেছিলাম আর বৌমুনি এমনি শখ হয়েছিল একবার পড়তে তো তাই পরে নিয়েছে এখানে ঝুলিও চলে এসেছে প্রিয়াঙ্কা রাহাত মা বৌমুনি সবাই মিলে বসে আছে এই যে ড্রেসটা এটা আমাকে অনন্যাভাবে গিফট করেছে বার্থডেতে আর এই সুন্দর গিফটটাকেই কিন্তু আমি এখন পরে নিয়েছি এটা পরেই আজকে কেকটা কাটবো আর এই যে পেয়ে নিয়েছি বার্থডে গার্লের স্ল্যাশ এটা আর এখন এটাকেই ভালোভাবে পরে নিচ্ছি আমি আর এইগুলো আমাকে পড়তে খুব ভালো লাগে কিন্তু জিনিসটা আমার অনেকটাই ছোট মনে হলো জিনিসটা বেশি ছোট হয়ে গেছে নাকি আমি বেশি মোটা হয়ে গেছে এটা নিয়ে একটু কনফিউশন আছে তো যাই হোক অবশেষে পরে নিয়েছি আর পরে নেওয়ার পর কিন্তু আমি ফুললি রেডি হয়ে গেলাম আর এখন কিন্তু কেক কাটতে বসবো তো চলো আমার সেই সুইট ড্রিম কেক শপের কেকটা এখন কাটবো আর খাবো আর খেতেও কিন্তু হেভি ছিল টেস্ট ছিল তো চলো প্রথমে বের করে নি আর বের করার পর দেখতেই পাচ্ছ তোমাদেরকে তো ভালো করে দেখিয়ে দিয়েছি আমার বার্থডে কেক আর এখন ওপর থেকে কিন্তু ক্যান্ড
তারপর কেকটাকে ভালো করে কাটিং করে এখন সবাই সবাইকে খাওয়ানো চলছে অন্যভাবে এসে আমাকে খাইয়ে দিল আর একে একে এখন সবার সঙ্গে খাওয়ানো হবে আর তারপর হবে ফটোশুট তো চলো আব্বু নিজেও খেলো আমাকেও খাওয়ালো আর আব্বুর কতটা টেস্টি লেগেছে দেখতে পেলে দুবার খেয়ে নিল আব্বু আব্বু এমনিতে কেক পছন্দই করে না তো তারপরে ঝুলি এলো তারপরে ঝুলিকে আমি খাইয়ে দিলাম ঝুলি আমাকে খাইয়ে দিল তারপর এলো কিন্তু আমার ছোট্ট একটা ভাই এটা হলো অনিক আমার ছোট ফুপু ছোট ছেলে তো অনিককেও আমি কেক খাইয়ে দিলাম তারপরে এলো বড় ফুপুর বড় ছেলে মানে জয় দাদা সরি ছোট ছেলে জয় দাদা আর জি দাদা তো এখানে নেই আর তারপর এলো ইমন আমাদের ডাক্তার বাবু তো ও বাংলাদেশ থেকে আজকে এসেছিল আর আজকে আসার পরে পরে আমি বলেছিলাম যে তো আজকে আয় আমার বার্থডেতে তো তারপরে এসেছিল তারপরে বিনোদ মাকে কেক খাওয়ালাম তারপর এখানে বৌমুনি কেক কেক খাওয়ালাম আর তারপর মারা একটা গ্রুপ ফটো তুলছিল তো সেটারও একটুখানি ভিডিও ক্লিপ তোমার সঙ্গে শেয়ার করলাম তারপর এখন আমার দুই বান্ধবী কাম খালা মানে প্রিয়াঙ্কা খালা রাহাত খালা কিন্তু ওরা আমার বান্ধবী ছোট্টবেলা থেকে ওদের সঙ্গেও ফটোশ্যুট আর কেক খাওয়া খাওয়ই হলো আর এখন কিন্তু অনন্যা ভাবিয়া সুজন ভাই বসে পড়েছে তো অনন্যা ভাবিয়া সুজন ভাইকেও কিন্তু আমি কেকটা খাইয়ে দিলাম আর এখানে অনন্যা ভাবি নিজের ক্যামেরা সেট করছে তো চলো অনন্যা ভাবিকেও খাইয়ে দিলাম সুজন ভাইকেও আর এখন ডিনারের পালা আর ডিনারে কিন্তু ছিল চিকেন তেহেরি স্যালাড তো তার জন্য ছোটোরা কিন্তু বসে পড়েছে ওদেরকে কিন্তু আমি এখন পাতাটা দিয়ে দিলাম আর তারপর ওপরে কিন্তু বড়োরাও বসবে মানে এক এক করে তো এখানে ইমন অনেক বসে পড়েছে কারণ ওরা খেয়ে দেয় আবার দাঁতপুর চলে যাবে ওদেরকে এত করে বললাম যে থাক থাক কিন্তু ওরা থাকলোই না মানে ইমন আসলে আজকে এসেছে বাংলাদেশ থেকে তো ভালো করে একটু বাড়িতে নিজের বাড়িতে রেস্ট নেবে তো সে তার জন্য আরোই ওরা ছুটলো তো চলো আমি এখন তেহেরিটা নিয়ে চলে এলাম দিয়ে আবার সবাইকে এখন খুলে দিচ্ছি ইমনকে অনেক সবাইকে তো খাবার খুলেই দিচ্ছিলাম আর এরপরে বসবে নেক্সট ব্যাচ আর নেক্সট ব্যাচে কিন্তু বসবে বৌনি তারপর রাহাত তারপর প্রিয়াঙ্কা জুলি অনন্যা ভাবি সুজন ভাই কোয়েল চাচু বিনোদ মামা তো এরা সবাই বসবে আর আমি এখন ভিডিও এডিট করতে গিয়ে দেখছি আমি ওদের যখন ক্লিপটা নিয়েছিলাম তখন দেখছি কোয়েল চাচু মুখে হাত দিয়ে বসে আছে ব্যাপারটা বেশ আমার হাসির লাগলো তাই ভাবলাম তোমাদের সঙ্গে আমি আমি আগে বলে শেয়ার করি তো ভিডিওতে তোমরা দেখতেই পাবে যে কোয়েল চাচু কেমনভাবে মুখে হাত দিয়ে বসে আছে মানে মুখটাকে ঢাকছে আমার ব্লগে আসবে না তাই বার্থডে গিফট আনপ্যাকিং এর ব্লগ তোমরা খুব জলদি দেখতে পাবে এই ব্লগে যদি অ্যাড করতাম তাহলে ব্লগটা অনেকটাই বড় হয়ে যেত তো চলো টাটা পাবে সবাই অনেক ভালো থেকে অনেক 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 ভালোবাসা দিও লাভ ইউ অল